Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, ó. Chapéu aplicado. jean Cleto de Bo é novo jogador do West Ham. Atravessa a Juventus. Sinais amarelos em Turim, hein? Sinais amarelos, porque era uma contratação bem necessária depois que perdeu o Calafiore. Juventus perde Calafiore, perde Todibo. E agora, Juntoli? A, o primeiro grande fracasso do Juntoli na janela é perder o Todibo. E, gente, o mercado é cruel. Enquanto você não fecha, meu amigo, ó. E o Todibo, gente, é um grande jogador. Outra coisa. Eu não me aguento, né, cara? Eu não me aguento. Eu lembro na época que o United estava muito quente por ele. Não nessa aí depois da regra da UEFA, não. Aliás, torcida do United, vocês querem reclamar com alguém? Reclama com o John Texto, porque a UEFA mudou muita regra por causa do John Texto. Reclama com ele. Manda, manda uma reclamação pro saque do John Texto, belezinha? Quando, no comecinho, quem, quem lembra do United? No comecinho que o United queria o Todibo, um monte de tuiteiro. É os, os tuiteiros, né, rapaziada? Os caras que nunca vê jogos, os caras acham que sabe de tudo. É ruim. Pereba. É bagre. Joga nada. Aí eu... <risos> tá aí, ó. West Ham, Tottenham queria. É, porra, o, a Juventus muito perto. Aí o West Ham, mano, o diretor, ó. O diretor saiu de casa, my friend. Saiu de casa pra atravessar, ó. Fechou com isso e foi lá negociar, ó. Face to face. Aqui no Brasil, toda vez que o... Eu, eu não sou muito fã do Marcos Braz do Flamengo. Mas toda vez que o Marcos Braz saía da Europa, saía daqui pra ir pra Europa negociar, um monte de tuiteiros padeiro de Harvard ficava criticando, passar férias na Europa. E não, cara. É importante, cara. A partir do momento que o diretor tira a bunda do sofá e o Tim Steinert é um bom diretor pra ir lá negociar face to face, o que é que ele mostra pro jogador? My friend, que eram os T, que eram os T, quero você. A Juventus estava muito perto e negocia. Aí, rapaziada, para você ver, sempre uma aula de mercado. Até fala aqui, ó, é 40 milhões de euros de empréstimo mais uma obrigação. E ainda tem uma cláusula de revenda. É um preço caro. É bom deixar claro, carinho, viu? 40 de euros mais uma cláusula de revenda. É esticado, viu? Esticado, mas é caro. Não é... Não é, um, não é um inflacionamento brutal, mas é caro, não deixa de ser caro. Pra você ver aqui, ó. Ó, tipo assim, ó. A Juventus tinha até uma obrigação de compra, mas, ó, ligada a condições. Fácil, mas não era tão segura. E o West Ham ofereceu 40 ao invés de 35 da Juventus. O West Ham também dá porcentagem de revenda, o que a Juventus não deu. Isso é tudo. Gente, essas obrigações de compra, vamos lembrar, é, não tem no contrato, não tem no contrato, é, você é obrigado a comprar, existem gatilhos, geralmente o que fazem, coloca gatilhos que são uma piada, 300 minutos, 200 minutos, o do Matheus Cunha do Wolverhampton, se ele jogar três jogos como titular, obrigação, olha aí, três jogos como titular, no caso da Juventus, eu acho, eu tenho quase certeza, que era se classificar para a Champions é obrigação. Porque a Juventus, porque a Juventus depende muito do orçamento do dinheiro que vem da Champions League. O West Ham deve ter oferecido condições muito fáceis. Talvez G12 na Premier League, é, talvez cinco jogos como titular. São condições fáceis e um valor maior. E um valor maior. E, gente, é um baita zagueiro já já. Se você quer saber mais sobre o, sobre o Todibo, fica no vídeo, fica no vídeo. Mas, enfim, rapaziada, atravessamento. Chapéu aplicado e a primeira grande derrota do Juntoli no mercado. Agora a Juventus has to open the eyes. Pra você ter noção, ABC. O Todibo é destro, o Calafiore era canhoto. Mas a Juventus sabia da capacidade do Todibo de jogar com bola no pé e se adaptar pela esquerda, porque o Todibo tem o passe progressivo, tem a progressão com a bola, muito confortável. Entende? Agora, tem opções. Facundo Medina, tem o Ranco, 
tem o Singo, que é, quem é membro do canal tá ligado o quanto eu valorizo ele. Que é mais ou menos um perfil todo de, bo, tô de boziano, todo de boano, entendeu? É um perfil todo de bo. Até surgiu aqui o nome do Senese, do argentino, que é uma bela sacada, que é muito bom com bola longa, muito bom com a bola no pé. Zagueirando não é extremamente high level, não é um Calafiore, não é um Tudibo, mas com a bola no pé ele é muito confortável. E tá muito claro, gente, quando o Thiago Mota mira um Calafiore, mira um Tudibo, ele não tá preocupado muito com o zagueirar, ele tá preocupado com a construção, com a bola no pé. Entende? Então é um perfil, aí você tem... O Senese, que é uma bela sacada. Tem o Facundo Medina. Tem o David Ranco. E eu acho que a prioridade é ser canhoto. Mas acima da prioridade de ser canhoto, é ser um cara que jogue muito bem com a bola nos pés. E a Juventus precisa acordar. Porque tá, porque tá perdendo os alvos que ia, montar um, ia, ia ajudar a ser um time pra brigar pelo título. Por exemplo, o Cup Miners. Ó, segundo aqui a Gazeta. Eu não gosto muito de levar a Gazeta a sério. Mas a Atalanta tá complicando. Aí, ó, se a, se a Juventus não contratar o Cup Miners, que é uma perda enorme também, vai gastar em outro ponta. A Juventus tá tentando avançar pelo Nico Gonzalez. É, é uma perca. É uma perda, entendeu? Então, é, sinais amarelos, é um leve desespero aí que bate na, na Juventus, porque perdeu um alvo importante, cara. E a primeira grande derrota do Juntoli. O Calafiore, gente. Eu, eu, ah, mas sou o Calafiore, a primeira derrota. Não. Não dá pra julgar, sabe por quê? Porque a Juventus foi o primeiro foi o time que já negociava com ele antes da Eurocopa. Aí veio a Eurocopa, o maluco explodiu. Aí a Juventus já tinha uma relação bem ruim por causa da saída do Thiago Mota do Bolonha pra Juventus. Ali não dá pra, não dá pra culpar a Juventus, não, gente. Ali foi coisas do. Ali foi literalmente coisas do mercado. Aqui a Juventus faltou sangue no olho, fechar o negócio, porque o Todibo passou muito tempo dando prioridade para a Juventus. Aí o Tim Steinert foi lá ó, e, e atravessou o cara. Eu tinha deixado no um vídeo gravado aqui do Todibo, ó. Só, deixa eu botar um volume. São baita zagueiro. Com certeza você viu ele conectado com vários times. O United queria contratar ele. Até o próprio Tinatti que falava: temos um jogador nível United, mas não dá pra contratar por causa das regras da UEFA. Tava muito perto, tava tudo praticamente fechado. E a UEFA bloqueou o movimento porque fazem parte do mesmo dono, né? Então estão disputando a mesma competição europeia. Jean Cleto de boa. O West Ham tentou, tentou ele com os pés diferenciados. Ele é um dos melhores que tem por aí. Zagueiro jovem, pronto, maduro, de boa cabeça. E com o jogo com os pés diferenciados. É um dos melhores zagueiros no quesito bola com pé, sai de bola, construção de trás pra frente. Cara, muita postura, muito ciente de onde tá. Jean um dos melhores zagueiros que tem por aí com a bola no pé. Não é à toa, gente, que tem um monte de time querendo ele. Não é à toa. Jean Clare, de boa, Aqui fala que a Juventus já tá nos estágios finais, vai ser um empregador da Juventus, belezinha? Vamos lá, rapaziada. Com certeza a ideia de zaga é você colocar o Todibo do lado do Bremer, né? Então não faz muito sentido. Fiori. O Todibo, gente, é o plano B do Calafiore. Não se engane. Ele é o plano B do Calafiore. Nome ideal pra esse papel que o... Que o Thiago... Ali a mãe na saída, escapada, pressionado. O Todibo, ele é, ele é muito bom em ler. Ali a mãe na saída, escapada, pressão. Ele é da base do Barcelona. Ele veio de Lamazinha. Acho que ele veio de Lamazinha, não. Ele veio de Lamazinha, não. Mas ele passou um tempo lá. Deixa eu só depois desencarar. Vou pra Alemanha, pra direita. Olha como ele avança o campo, ó. Tá falando muito bem o mapa de dele, ó. Ele distribui. Zagueirando, gente, ele é bom. Não se engana. A grande narrativa dele, ah, zagueirando, todo dia, pipi. Não, ele é bom, chega, corta. Ele cara tem uma noção de posicionamento muito bom. Ele não é um cara tão explosivo. Ele é rápido, mas ele não é tão explosivo. O todo é um cara que sabe dar o corte limpo. Sabe aquele cara que ele vai na medida certa. Ele tem uns atalhos do campo. Os atalhos do campo. Ele sabe se posicionar o corpo, virar o corpo, utilizar. Aquela chegada ali mais pelo chão, como zagueiro, ele é muito bom nisso. Mas o que realmente chama a atenção do Todibo é o jogo com os pés dele, beleza? Ele vai fazer a dupla de zaga aí muito provavelmente com o Bremer. E pode ter certeza, apagada, vocês vão ver muito. O Todibo pegar a bola, carregar, achar o meio campista. Pegar a bola, carregar e achar ah, legal. É, era isso que o Thiago Bota queria muito. Que, foi, que o Calafiori fazia muito. Pegar a bola, carregar, achar o meio campista. Progredir com a bola. Empurrar a linha de marcação adversária pra trás. Empurrar, progredir. E o Todibo é um dos melhores do mundo nesse quesito. Quebra uma linha de marcação, conecta com o volante. Calafiori vai, avança. Oh, oh. Quebra a linha de marcação, conecta com o volante. Oh. Quebra essa primeira linha de marcação. E, e progredir com a bola. Você vê o mapa de calor do Todibo. Você quebra a linha de marcação, encontra um ponta, progride com a bola. Chama a pressão, porque quando você avança com a bola, a marcação fecha. Se fechar um ou dois, é sinal que alguém perto tá, tá livre. O Calafiori oh. é muito bom. Se você, você quebra essa linha de marcação e você passa, é sinal que alguém tá livre. Escapa da pressão. O Calafiori fazia isso muito bem. Pode ler isso e achar o homem livre. E buscar espaço. Belezinha? Ele pode ter que dar um galho aqui, ó. Faz aqui pela direita, como lateral. Pode quebrar um galho. Um lateral um pouco mais, mais preso. 
não se, não se surpreenda se você vem um pouco como lateral, um pouco mais preso ali, pipi, popopó, entende? Eu acho que seria... Ele é uma votação que aumenta o nível da Juventus. A Juventus tá aí com o Pimades. Não deu, né? Não deu, rapaziada. O West Ham foi lá e levou o Todibo. O West Ham vai fazendo uma janela interessante, né? Todibo, Fulkrug, é... A, B, C, cara, é de gente, ó, a Premier League, ela é muito dura, cara. Mano, aí, ó, mesmo, mesmo o West Ham contratando o Todibo, você vê, Aston Villa talvez seja melhor, o Arsenal, eu ainda acho o Chelsea no papel um time melhor, aí você tem Liverpool City, United, Tottenham, Liverpool, cara, Brighton, que é um time que vai ser time competitivo. É complicado, velho. Mas eu acho que vai ser um time que vai brigar pro G8. Que vai estar tá sempre batendo na porta do G8. E outra coisa. O West Ham tem um, tem um Lopeteg. Que é um, treinador, que é um treinador muito pragmático. Saber jogar cada jogo, né? Enfim, rapaziada. Sinais amarelos, Leiturinha, hein? Sinais amarelos. Vamos ver o que, é que a Juventus vai buscar agora. Tamo junto.